。年轻人想要把刀拿好，要筹备快，筹备工作要做好。天下难事，我有心人不难，年轻人要记得。今天又是个赶集的日子，四伯把他的刀磨得很锋利。冬天的时候，天总是黑得很早。天刚开始黑，四伯就开始准备晚饭了。四川的男女老少都是美食家，所以人人都会一两道拿手菜。我们早早的吃了晚饭，不到八点钟就休息了。好早哦，四点钟到四点钟没有？四点过了。你一般很早就起来买肉啊？肯定要早点噻。干了不得行，三十多年都是农民子过来的，每天早晨都是人早，不努力咋个撑得起这个家庭喽？现在我带你搞一下嘛，有点感觉。走吧，我带你来坐上去拉肉。四点过，你两个三两个就去了，你老婆吃点苦，咋敢找钱喽？凌晨四点多，我们到了屠宰场。工人将鞭口扛在肩上，然后称猪肉的重量。一百六十六的一秤，一百七十六，刚刚是吃罢了。四伯虽然没有读过书，但是口算却非常的好。早晨五点，我们来到集市。摊位摆好之后，四伯开始熟练的烧皮、分解。四伯说：“三十多年前的猪肉才几角钱一斤，那个时候的人们虽然都说肥瘦不挑，但大家更喜欢吃肥肉多一点。生活紧张，有些叫吃肥的，瘦的就买不，我还买了好买一点点。”天还没亮。四伯就已经将猪肉整整齐齐的分解好了，不愧曾经是当地的金牌屠夫。之前家人都劝四伯退休享清福，但四伯说，只要还能干得动，就多干一天，因为劳动是光荣的。天刚亮不一会儿。人们就开始陆陆续续的进入集市，四伯的摊位也开始热闹了起来关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。